大家好，嘟嘟来了。大家好，我是彼得舅舅。今天我们来分享炒排骨王面，做法简易又很好吃，希望大家试试舅舅的做法，做点给家人享用，相信一家老少都会喜欢。对，别错过了。嗯，里脊肉也称肉头三百克，切半公分厚片，用不用刀背剁不剁都可以。加入一大匙蚝油，半小匙胡椒粉。半小匙五香粉，四分之一小匙盐，一大匙料酒 ，C 蛋一个 ，A 蛋的话半个就够了，拌一拌匀，接着再加入生姜汁一大匙。玉米淀粉三至四大匙，继续拌匀，最后再用手抓一抓，尽量让液态调味打入肉内，这样肉片会容易入味，成品也比较软嫩。抓匀后的肉片是这状态。盆底是干的，没什么调味料了，这样就对了。盖好，腌渍二十分钟，时间到，中高火热油。取出腌渍后的肉片，做最后一次拌匀，待油热后再加入肉片油炸，避免油炸后的肉片变硬、变老。炉要一直保持中高火，油保持高温。肉片不停搅动，油炸个一分钟左右，表面有点微黄色即可离火。接着，剩余的肉片以相同步骤重复至完成。好了，油炸后的肉片搁置一旁待用。来准备个排骨王酱汁，二大匙白糖，二大匙酸梅酱，二大匙番茄酱，排骨王少不了的 HP 酱，这在一般超市都能买到。至于其他酱料，舅舅觉得可以省略。最后再加入100毫升清水，拌匀。拌匀后的酱汁共两百毫升，干货内先倒入一半。炉开中火，将酱汁煮开。煮至酱汁变浓稠后，再倒入少许食用油，这样完成后的排骨王成品会比较油亮，感觉也比较可口。接着再将肉片加入，高火快速拌炒。炒至酱汁收干，美味的排骨王就完成了。完成后的排骨王，搁置一旁备用。原货不需清洗，倒入一大匙食用油，加入三十克蒜末爆香，再将剩余的半分酱汁加入，另多加三百毫升清水。半小匙盐，拌一拌，大火继续煮开。酱汁煮开后，加入黄面五百克，拌炒均匀。口味比较重的朋友。可以适量多加点番茄酱，另再加点甜黑酱油。
，让面的色泽更诱人。喜欢色泽偏黑的朋友，黑酱油可以多一点。继续炒至获底，水分收干。起货前再加入豆芽菜一百五十克，拌炒均匀后就可以离火了。再将备好的排骨王铺在炒好的黄面上，最后再撒上一点蒜酥，或炒香白芝麻也可以，很美味可口的炒排骨王面就完成了。如果觉得这不过是排骨王铺在炒面上，没什么大不了，那更应该自己来试着做了。黄面大火快炒，吸收了排骨王酱汁，口味丰富。吃了叫人惊喜，肉片大火快炸，保持外酥里嫩。是的，酸酸甜甜，也太好吃了。嗯，真的很满意。好了，今天就分享到这里。除了舅舅的炒面，大家想不想学学舅舅的炒饭呢？敬请大家留言告诉我们。我们下支视频再见。大家再见。大家好，我是猪猪。大家好，我是彼得舅舅。今天舅舅来分享个简易版的黑胡椒酱，容易做，而且还特别香。然后再用它炒个黑椒乌冬面，就这样简单料理一下，就很美味了。请大家一起来看看舅舅怎样处理。是的，大家不要错过了。一起来吧，舅舅先将这黑胡椒酱弄好，备好这红皮洋葱三百克，先去皮，再清洗干净，然后再切碎。大葱要很碎吗？不需要，像视频中这样就可以了，不需要剁得太碎。洋葱基本上还是保持颗粒的。取出蒜瓣三十克，去皮后一样稍微剁碎。好了，先搁置一旁备用。炉开，调至中火。倒入食用油六十克，约四大匙左右。油热后，倒入备用的洋葱碎，中火稍微拌炒，然后再将蒜末也加进来，一起拌炒至香气溢出。大约这样就可以了。这里是二十五克黑胡椒碎，基本上都还可以看到黑胡椒的粗颗粒，这在一般超市都能买到，不要担心它这样粗粗的。炒香后嚼起来特别香。加入黑胡椒后，炒个一分钟左右，就会闻到一阵阵黑胡椒香溢出，这时候就可以开始调味了。一小匙白糖，一小匙盐。一大匙生抽，四十五克蚝油，然后再将所有调味料拌炒均匀，最后再倒入两百克清水，拌匀后再将炉火调高，将黑胡椒酱煮开。收干水分，一直煮至黑胡椒酱更浓缩一点。好了，大约这样就可以了。为了让完成后的黑胡椒酱色泽更好看，大家可随自己喜欢，适量加点甜黑酱油。这色度大家完全可以自行调整，喜欢色泽浅或重一点都没问题。好了，加点甜黑酱油后，感觉上是不是更美味一些？熄火，很简易的黑胡椒酱完成了。您看吧，是不是很美味呢？也太香了啦！嗯，来喽，开始来炒乌冬面了。白洋葱半个，去皮后像视频一样切成丝。这白洋葱很清甜，喜欢的朋友想一整个加进去都可以
，鱼饼一个，切片后再切成条状。也不用切得太细，像视频中一样就好。好了，搁置备用。猪肉约120克，切成条状。不吃猪肉的朋友，可以用其他肉类替代，像鸡胸肉之类的也很不错。好了，新鲜红辣椒一条。对半切开，去籽后再切成丝。好了，可以开始来煮面了。炉开高火，先煮开一锅水，水必须煮至沸腾。备好乌冬面两包，每包两百克。取出，再放入沸腾热水内，大火煮个一分钟左右，将面煮个半熟就好。记得用双筷子将面拌一拌开，这面经热水烫过，比较容易入味，后续会比较容易处理。好了，只要这样快速烫个一分钟左右，就可以沥干水分捞起了。将沥干水分的乌冬面。放入一个较大碗里，淋上一点食用油拌一拌，面条就不会粘成团，口感上也会比较 Q 弹，吃起来特别顺口。好了，先搁置一旁备用。炉开中火，或里头倒入二大匙食用油，先热一热或。油热后，再加入鱼饼煸一煸香。接着再加入备好白洋葱炒香，炒香后再加入肉丝拌一拌，一直拌炒至肉丝微微转白后。再加入三大匙自制黑胡椒酱，这黑椒酱口味柔顺，喜欢味道浓一点的朋友，这酱多加一些也可以，没问题的。加入红辣椒丝，然后再将乌冬面加入拌炒。这时候选择用双筷子拌炒，会比较轻松。在所有食材拌开后，就可以开始调味。一大匙生抽，一小匙甜黑酱油，喜欢颜色重一点的朋友，这甜酱油可以多加一点点。再继续拌一拌匀，最后再加入清水一百毫升，拌一拌，拌至食材煮开后就可以熄火了。很香很香，感觉就超棒的。是的，而且做法也很简易。今天这食谱是二个成人份，大家来看看吧。这乌冬面，大家看了会不会也很想吃呢？切一点生菜丝，美味。可口的黑椒乌冬面就完成了。舅舅，这面很好吃哦，喜欢就多吃一点吧。今天这食谱做法很简易，成品也很美味。这乌冬面又香又弹牙，也太好吃了啦！舅舅个人也很满意。可以的话，大家也来试试看吧。用剩的黑胡椒酱冷藏好，用来炒鸡肉、马铃薯等等等都好吃。希望大家都做来试试。我们很快再见。大家再见。